friends, welcome to online kids service. In general, me or friends, we are celebrating the online kids service. The part of them inform Pandya, Amanka, and friends, neighbors, all of them in the online class are part of them inform Pandya. Friends, me include inform Pandya, all of them. Me or friends, me and the value of all of them are the part of them. நடக்கிறது <laughs> ஒவ்வொருவரே <laughs> ஒவ்வொருவரே <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சூப்பர் நீங்க எல்லாம் சொல்லிருப்பீங்க நான் நம்புறேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த பாடல சூப்பரா பாட போறோம் எல்லா கரங்களை தட்டி ேசு எனக்குள்ள பயமே எனக்கு இல்ல நான் தான் இயேசுவின் பிள்ள யாரும் என்னவெல்ல இயேசு எனக்குள்ள பயமே எனக்கு இல்ல நான் தான் இயேசுவின் பிள்ள யாரும் என்னவெல்ல சத்துரு வருவான் தந்திரமாக என்னை தோற்கடிக்க வேத வசனம் எனக்குள்ள இருக்கு அவனை முறியடிக்க சத்துரு வருவான் தந்திரமாக என்னை தோற்கடிக்க வேத வசனம் எனக்குள்ள இருக்கு அவனை முறியடிக்க பாவமான வாழ்க்கைக்கு என்றும் நோ சொல்வ பரிசுத்த ஆவி துணையால உலக நாவல் சேர்த்து படுவோம் பாவமான வாழ்க்கைக்கு என்றும் நோ சொல்வ பரிசுத்த ஆவி துணையால 
நீங்களை <laughs> 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 சத்ருவ நல்லா துரத்த முடியும் இப்ப அதான் பாட போறோம் ஓடு ஓடு சாத்தானே வேகம் ஓடு சாத்தானே நிக்காம நீ வேகம் ஓடு அந்த பாடலை பாடி ஆண்டோட நாமத்தை மகிமப்படுத்த போறோம் கரங்களை தட்டி சந்தோஷமா பாடுங்க ஒரச்சிக்காத ஒன்பது <laughs> ஒன்பது <laughs> ஒன்பதும்பாரே <laughs> கடந்து போக போறோம் நீங்க இருக்கிற இடத்துல அப்படியே கண்களை மூடி யாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவர நோக்கி பார்க்க போறோம் அந்த ஒரே என்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே நீங்க தான் அப்படின்னு நம்ம அவரோட இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அண்ட் அவர் எல்லா காரியங்களும் நமக்காக செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் அண்ட் அவரே இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் எங்களுக்கு நீங்க தான் ஆண்டவரே அண்ட் அவரே உலகமே அண்டவரை ஸ்தம்பித்து அடுத்த அண்ட் ஒரு லெவல் என்னன்னு தெரியாம இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையிலும் எங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க தான் என் படிப்பின் காரியங்களில் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல அண்டவரே அதுக்கு எல்லாமே நீங்க அண்டவரே இப்ப எங்களுக்கு பொறுப்பெடுப்பீங்க அண்டவரே எங்களை நடத்துவீங்க நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் நீரே எல்லாம் ஏசுவே நீரே எல்லாம் பாடுவோ 
நடத்தும் <laughs> <laughs> ஹாய் குட்டீஸ் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பர்த்டே குட்டீஸ்க்காக நம்ம விஷ் பண்ணோம் அதே போல இப்ப நம்ம பர்த்டே குட்டீஸ்க்காக நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ண போறோம் நான் ப்ரேயர் பண்றேன் என் கூட நீங்களும் சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்றீங்களா அப்போ எல்லாரும் கண்ண முடிங்க பாக்கலாம் அன்புள்ள ஏசப்பா இந்த நாளிலும் கூட அண்டவரே இந்த பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வருகிறோம் சுவாமி நம்முடைய நாமத்தினாலே அந்த பிள்ளைகள் எல்லாரையும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம்ப்பா அவங்களுக்கு நல்ல நீடித்த ஆயுளை கொடுங்க நல்ல சுகத்தை கொடுங்க நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க சுவாமி நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற நல்ல வாக்கு தத்துவத்தின்படி அப்பா இந்த வருஷத்தை அவங்களுக்கு நீங்கள் நன்மையினால் முடிசூட்டும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் நல்ல கல்வி மானின் ஞானத்தை அவங்களுக்கு கொடுங்க அப்பா இந்த நாள் வரையில் நீங்கள் பாதுகாத்தது போல எந்த ஒரு வாதியும் அவர்களை அணுகாதபடிக்கு நீங்கள் அவங்க கூடவே இருந்து அவங்கள நீங்கள் பாதுகாக்கும்படியாக நாங்கள் அண்டவரே உங்களிடத்துல கேட்கிறோம் நீங்கள் அவங்க கூடவே இருங்க அந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க இப்போ இயேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல தகப்பனை ஆமேன் பாய் அக்கா இந்த பாடலை நீ நல்லா இருக்கா வா
பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த சார்ட் பேப்பர் வந்து ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக மெஷர் பண்ணி லைன் போட்டுக்கோங்க நான் போடுற மாதிரி லைன் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த லைன் மேலே ஸ்கேல் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த எண்டில் பெப்பிகால் அப்ளை பண்ணி பாக்ஸ் மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க ஏற்கனவே நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு டூ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் பாக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கீழே வந்து நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்து நம்ம ஃபோல் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அந்த நாலு மனைவி கட் பண்ண பிறகு அதை மடிச்சுட்டு தீக்கால் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் மை ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ்னு எழுதி விட்டுருங்க செகண்ட் பாக்ஸில் தேங்க் யூ ஜீசஸ்னு எழுதி விட்டுருங்க ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு டேட் போட்டுட்டு நம்மளுடைய ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் வேணால் ஃபஸ்ட் ரேங்க்கும் போட்டுக்கோங்க என்ன ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸோ அதை எழுதிக்கோங்க ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க அது ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போட்டுக்கோங்க தொடர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டே வாங்க அதை நிறைவேறும்போது பேக் சைடில் வந்து தேங்க் யூ ஜீசஸ்னு போட்டுக்கோங்க டேட்டும் போட்டுக்கோங்க என்றைக்கு நிறைவேறுதோ அந்த டேட் போட்டுக்கோங்க டேட் போட்டு செகண்ட் பாக்ஸில் போட்டுருங்க உங்கள்கிட்ட ஐஸ்கிரீம் ஸ்டெக் இல்லைனா சார்ட் பேப்பரில் டேட்டு ப்ரேயர் ஷார்ட்டாக எழுத்து போட்டுக்கோங்க இது மாதிரி உங்களுடைய எல்லா ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸும் ஷார்ட்டாக எழுதி டேட் போட்டு மென்ஷன் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அது நிறைவேறும்போது தேங்க் யூ ஜீசஸ் டேட் போட்டு செகண்ட் பாக்ஸ் புக் பண்ணிக்கோங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிட்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீரர்கள் வரிசையில் யோசேப்பு இவர் தான் யோசேப்பு இவர் இஸ்ரவேலுக்கும் ரேச்சலுக்கும் மகனாக பிறந்தார் மற்ற எல்லா பிள்ளைகளை விட இஸ்ரவேல் யோசேப்பை அன்பு கூர்ந்தார் அதனால் அவருக்கு ஒரு பல வருண அங்கியை உண்டு பண்ணினார் இதை பார்த்த அவன் சகோதரர்கள் அவரை வெறுத்தனர் யோசேப்பு ஒரு நாள் ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்தார் காலையில் எழுந்தவுடன் எல்லாரிடமும் அந்த சொப்பனத்தை கூறினார் நான் ஒரு சொப்பனத்தை பார்த்தேன் நாம் எல்லாரும் அரிக்கட்டுகளை கட்டிக்கொண்டிருந்தோம் 
என்னுடைய அறிக்கட்டு நிமிர்ந்து நின்றது உங்களுடையது என்னுடையதை வணங்கியது இதை கேட்ட அவன் சகோதரர்கள் கோபமடைந்து நீ எங்கள் மேல் அதிகாரியாயிருப்பாயா என்று கூறி அவனை வெறுத்தனர் இன்னொரு சொப்பனத்தையும் யோசிப்பு கண்டார் அதையும் மற்ற எல்லாரிடமும் கூறினார் இன்னொரு சொப்பனத்தை நான் கண்டேன் சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் என்னை வணங்கி நின்றது என்று கூறினார் இதை கேட்ட இஸ்ரவேல் உன் தாயும் உன் சகோதரரும் நானும் உன் பாதத்தில் விழுந்து உன்னை வணங்குவோமா என்று கூறி ரொம்பவும் கோபப்பட்டார் இஸ்ரவேல் அதை தன் மனதிலே வைத்துக் கொண்டார் ஆடுகளை மெய்த்துக் கொண்டிருந்த தன் சகோதரர்களை பார்க்க யோசேப்பு சென்றார் யோசேப்பை பார்த்த அவன் சகோதரர்கள் அவனை கொன்றுவிடலாம் என்று தீர்மானம் பண்ணினார்கள் இதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறான் இவனை கொன்று நாம் விலங்குகளுக்கு போட்டுவிடலாம் அப்பொழுது இவன் சொப்பனம் எப்படி பழிக்கும் என்று பார்க்கலாம் என்று கூறினர் ரூபன் தன் சகோதரனை காப்பாற்ற நினைத்து அவனை கொன்றுவிட வேண்டாம் இந்த குழியிலே அவனை தூக்கி போட்டுவிடலாம் என்று கூறினார் யோசேப்பை அவர்கள் அடித்து பல வருண அங்கியை எடுத்து அவனை தூக்கிச் சென்று அந்த குழியிலே போட்டுவிட்டனர் அந்த வழியாக இஸ்மவேலர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் யூதா யோசனை பண்ணி அவனை விற்றுவிடலாம் என்று தீர்மானம் பண்ணினான் அவர்களிடம் பேசி இருபது வெள்ளிக்காசுக்கு அவனை விற்றனர் பல வருண அங்கியை இரத்தத்தில் தோய்த்து யோசேப்பு இறந்து விட்டதாக இஸ்ரவேலை நம்ப பண்ணினர் இஸ்ரவேல் அவனுக்காக மிகவும் அழுதார் யோசேப்பு எகிப்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் பார்வோனின் வீட்டில் அவர் வேலை செய்து வந்தார் தேவனின் திட்டம் நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான் ஐஸ்வர்யவானாகிறதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான் ஐஸ்வர்யவானாகிறதற்கு தீவிரிக்கிறவனோ ஆக்கினைக்கு தப்பான் இங்கிலீஷில் ப்ராவோப்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி அ ஃபெய்ட்ஃபுல் பர்சன் வில் பி ரிச்லி பிளஸ்ட் பட் ஒன் ஈகர் டு கெட் ரிச் வில் நாட் கோ அன் பனிஷ்ட் அ ஃபெய்ட்ஃபுல் பர்சன் வில் பி ரிச்லி பிளஸ்ட் பட் ஒன் ஈகர் டு கெட் ரிச் வில் நாட் கோ அன் பனிஷ்ட் நம்மளோட இறுதியத்தில் உண்மையாக இருந்தோம்னா நம்ம செய்கிற காரியத்தில் நம்ம பார்க்குற பார்வையில் நம்ம வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில் உண்மையாக இருந்தோன்னா ஆண்டவர் நம்மளை எல்லா விதத்துலேயும் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்கிறது தான் இந்த வசனம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் அவருக்கு ரொம்ப நல்ல மனசு நல்ல தாராளமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்குறவர் அப்போது அப்படிப்பட்ட அந்த மனுஷன் ஒரு நாள் அவருடைய ஒரு கார்டனர் தோட்டக்காரருக்கு அவருடைய வீட்டு தோட்டக்காரருக்கு ஒரு நல்ல வீடு கட்டி கொடுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் சரி அவனுக்கு நம்ம ஒரு சர்ப்ரைஸாக கொடுக்கலாம் அந்த கிஃப்டை அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஒரு நாள் அந்த கார்டனர் அந்த கார்டனர் அந்த தோட்டக்காரரோட பேர் என்ன தெரியுமா லக்கு அவரை கூப்பிட்டு லக்கு நான் ஒரு வீடு கட்ட போகிறேன் அந்த வீட்டுக்கு தேவையான செங்கல் சிமெண்ட்டு கிரில்லு இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு உங்ககிட்ட நான் பணத்தை கொடுக்குறேன் நீ போய் நல்ல பொருளாக வாங்கிட்டு வந்து அந்த வீட்டை கட்டுறதுக்கு வேலை பாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த லக்கு கிட்ட சொல்றார் உடனே அந்த பணத்தை இவன் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு கடைக்கு போய் சீப்பான சிமெண்ட் வாங்குறான் மீதி பணத்தை எல்லாம் சுருட்டி பாக்கெட்ல வச்சுக்கிறான் 
சீப்பான கிரில்ல வாங்குறான் இந்த மாதிரி ரொம்ப பணத்தை வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் சீப்பானதெல்லாம் வாங்கி போட்டு மீதி பணத்தை அவன் அந்த எஜமானுக்கு தெரியாமல் ஒழிச்சு வச்சுக்கிறான் இப்படி ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு நல்லா அந்த வீட்டை கட்டி முடிச்சாச்சு உடனே இந்த கார்டனர்கிட்ட இந்த தோட்டக்காரர் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அந்த எஜமான்கிட்ட ஓடி வந்து ஐயா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வீட்டை நாங்கள் கட்டி முடிச்சிட்டோம் இந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கன்னு சொல்லி அந்த வீட்டை காட்டும்போது அந்த அந்த பெரிய பணக்காரர் என்ன பண்ணார் லக்கு இந்த வீடு யாருக்கு தெரியுமா உனக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வீட்டு சாவியை எடுத்து அந்த லக்கு கையில் கொடுத்தார் உடனே அந்த லக்குவுடைய முகம்லாம் மாறிடுச்சு அவன் செய்த தவறு பார்த்தீங்களா இந்த கதையில் என்ன தெரியுமா அவன் இது வரைக்கும் என்ன நினச்சான் அவன் செய்கிற அந்த தப்பெல்லாம் எஜமானுக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரியாமல் பணத்தை என்ன பண்ணலாம் நிறைய சுருட்டி வச்சு அவர் சும்மா சீப்பானதை கட்டி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினச்சான் கடைசியில் அவன் நினைக்க நினைக்காத அந்த காரியம் பாருங்க அந்த வீடு அவனுக்கே வந்து சேர்ந்துச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில் கூட நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய தவறுகள் நம்ம செய்கிற நம்ம வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம என்னென்னலாம் செய்கிறோம் என்னெல்லாம் யோசிக்கிறோம் என்ன எப்படி பார்க்குறோம் எப்படி எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டோர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை ஆண்டோர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு தம்பி தங்கச்சி நீ செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் ஃபோனில் என்ன பார்க்குற யார் கூட ஃபோனில் பேசுகிற நீ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் நல்லோரையும் தீயோரையும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் பார்த்துட்டு இருக்கிறாருன்னு வசனம் இருக்குது வேதத்தில் கூட எலிசான்னு ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார் தெரியும்ல அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசி படைத்தலைவனாகிய நாகமான் அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான குஷரோகம் இருந்தது இந்த தீர்க்கதரிசி மூலமாக தான் கர்த்தர் என்ன பண்ணார் அந்த நாகமானுக்கு சுகம் கொடுத்தார் அந்த நாகமான் சுகமானதுனால ஒரு காணிக்கை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஊழியக்காரருக்கு சில காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து கொடுக்குறார் அப்போது இந்த ஊழியக்காரர் என்ன பண்ணார் நான் காணிக்கையெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறார் இந்த எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் கேஆசின்னு ஒரு மனுஷன் இருந்தான் இந்த கேஆசிக்கு அந்த பொருளோடைய அந்த பொருள் மேலே தான் அவனோட கண் இருந்தது ஐயோ இந்த எஜமானுக்கு என்ன அறிவு இருக்கா இவர் தான் எதாவது வாங்காமல் விட்டுட்டார் நான் எப்படியாவது வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எஜமானுக்கு தெரியாமல் ஓட்டம் ஓடி போய் நாகமான் கிட்ட போய் சொல்லி இந்த பொருளெல்லாம் வாங்கி வீட்டில் போய் ஒழிச்சு வச்சுட்டு எலிசா முன்னாடி வந்து நிற்கிறார் எலிசா எல்லாமே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு எலிசாவுக்கு எல்லாவற்றையும் தெரிவிக்கிற கர்த்தர் இப்போ இந்த எலிசா வந்து கேட்குறார் எங்கே போயிட்டு வந்த அப்படின்னும் போது இவர் நான் எங்கேயும் போகல அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்கிறார் எலிசா எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு அவர் சொல்கிறாரு நீ இன்றைக்கி போய் சொன்ன இன்னைக்கு போய் அந்த பொருளெல்லாம் போய் சொல்லி வாங்கிட்டு வந்ததுனால உனக்கு அந்த நாகமானோ நாகமானுக்கு மேலே இருந்த அந்த குஷ்டம் உன்னை வந்து சேரும் உன் சந்ததி எல்லாருக்குமே அந்த குஷ்டரோகம் இருக்கும்னு சொல்லி சபிச்சார் இன்னைக்கு நம்மளோட வாழ்க்கையில் கூட நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாது யாரும் என்னை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி நீ இஷ்டம் போல வாழ்ந்துருந்தீனா ஆண்டோருக்கு ஒன்று ஒப்பு கொடு பாரு இன்றைக்கி நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சிலரெல்லாம் சில ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஐ இந்த ரிங் அழகாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அவங்க உடனே சொல்லுவாங்க இது இந்த கடைக்கு போனேன்னா அங்கே சுட்டுட்டேன் அப்படின்வாங்க அந்த சுட்டுட்டேன்ற வார்த்தையை ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாங்க சுட்டுட்டேன் யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த இதை நான் திருடிட்டேன் அப்படி திருடிட்டேன்ற அந்த வார்த்தையை வந்து ரொம்ப அழகாக ஜாலியாக சுட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி பாரு கடைக்காரர் பார்க்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதை அறுப்போம் இன்றைக்கி வேதத்தில் வசனம் இப்படியா இருக்குது உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான் உண்மையுள்ள மனுஷனாக யோசிப்பு இருந்தார் பல பாடுகளிலும் ஆண்டோருக்கு பிரி பிரியமாக ஆண்டோருக்கு பயபக்தியாக உண்மையாக இருந்தார் அதனால தான் ஆண்டர் என்ன பண்ணார் அந்த எகிப்துக்கே பெரிய அதி அதிகாரியாக மாற்றிட்டார் பிரைம் மினிஸ்டராக மாற்றிட்டார் இன்றைக்கி உன்னோட வாழ்க்கையிலையும் உன்னை யாரும் பார்க்கலன்னு நீ நினைக்காத கர்த்தர் பார்க்குறாரு நீ உண்மையாக எக்ஸாம் எழுதுறதுல கூட பிட்டு பேப்பர்லாம் எடுத்துகிட்டு போகாமல் உண்மையாக படி உனக்கு இருக்கிற ஞானத்தில் கர்த்தருடைய உதவியை கேட்டு நீ உண்மையாக படி உண்மையாக இரு கர்த்தர் உன்னுடைய கைகளின் காரியங்கள் என்ன பண்ணுவார் ஆசிர்வதிப்பார் நிறைய டெஸ்ட் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நடக்கும் அதெல்லாவற்றிலும் ஆண்டோட சமூகத்தில் அவரோட உதவியை கேலேசப்பா இது வரைக்கும் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்டோடைய பெண்ணை நான் திருடிட்டு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பெரியப்பா வீட்டில் போய் என்னோடய பெரியப்பா பிள்ளையோடைய ட்ரெஸ்ஸை திருடிட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறைய காரியம் உன்னோடய வாழ்க்கையில் இருக்குமானால் நீ உடனே மன்னிப்பு கேள்
எல்லார கண்களும் மூடலாமா அன்றோட சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்பியா ஏசப்பா என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிற எல்லா மறைமுகமான காரியங்களையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்குறார் அப்படியே பார்க்குறார் மேலே இருந்து யார் யார் என்னென்ன செய்கிறான்றது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இன்னைக்கு நீ இந்த தவற நீ ஒப்புக்கொண்டினா ஆண்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குறார் இந்த உலகத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் மனுஷ ரூபம் எடுத்து அவர் என்ன பண்ணார் முழு ஒரு ஆண்டவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கார் விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறார் அவருடைய ரத்தம் நம்மளை பரிசுத்தமாக வாழ கிருப செய்யும் நம்மளோட பாவத்தை எல்லாம் மாற்றி ஆண்டு என்ன பண்ணுறார் புதிய ஒரு மனுஷனாய் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார் இந்த வேலையில் எல்லோரும் கண்களை முடிவீங்க ஆண்டோட சமூக ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் பெரியவர்களையும் ஒப்பு கொடுக்கிற ஆண்டவரே நீர் நல்ல தகப்பனா இருக்கிறீர் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து எங்களை நித்திய வழியிலே நீர் நடத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு சிறு பிள்ளைகளையும் பெரியவர்களையும் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அவர்களோட வாழ்க்கையில இருக்குமானால் சில காரியங்களிலே திரு ஆண்டவரை திருடி கொண்டு வந்த காரியங்கள் பொய் சொல்லி ஏமாற்றின காரியங்கள் உண்மை இல்லாமல் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்து வந்த காரியங்கள் அண்டவரே கர்த்தர் மன்னிக்கும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் அந்த குற்ற மனசாட்சியிலிருந்து நீர் விடுதலை கொடுத்து பரிபூர்ணமான சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் ஒவ்வொருத்தருடைய வீடுகளிலும் நீர் கொடுத்து நீர் வழி நடத்தும்படியாய் நான் செபிக்கிறேன் உன்னுடைய அளவில்லாத அன்பினால் அவர்களை நிரப்புகிறாக ராஜா உண்மையுள்ள பிள்ளைகளாய் இந்த உலகத்தில் உமக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாய் வாழ்வதற்கு ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்யும் உங்களோட நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும் சாட்சிகளை ஏற்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தினால வேண்டுகிறேன் சீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்வார் இன்னைக்கு உண்மையா இருக்கிறதுக்கு நீங்க முடிவு எடுத்திருக்கிறீங்க கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருக்கிறதுக்கு ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் கர்த்தர் நல்லவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் Bye friends